Καταργήθηκαν οι πανελληνίε. Τέλεια. Ε, ξανά του ο πανελληνίε μόλι τώρα. Ε. Μόλι καταργήθηκαν. Δεν με νοιάζει πλέον. Το νέο νομοσχέδιο τίθεται σε ισχύ το 2019. Οι μαθητέ θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια ανάλογα με την επιλογή του μετά από κλήρωση. Εννοείται πω συμφωνώ γιατί ήδη έχω μπει και δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι πολίτε. Ξεκάθαρα. Oh. Δεν πειράζει, θα τα ίδια. Όχι, δεν θέλουμε να καταργήσουν οι πανελληνίε. Είναι άδικο. Κάποιο μπορεί να μην αξίζει να μπει. Πολύ σωστό αυτό. Να καταργηθούν οι εξετάσει. Να πάνε στα πανεπιστήμια αν οι εξετάσει όπω γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Καλύτερα, ναι. Είναι πολύ ψυχοφθόρο. Από το να παιδεύονται τα παιδιά ένα χρόνο μέσα στο άγχο και στο τέλο να τα φτύνουν. Καλύτερα. Καλή ιδέα. Απ' την άλλη θα περνάνε όλα τα σπουκνάρια, ρε παιδί μου, και θα μπαίνουν σε μια σχολή και δεν θα έχουν ιδέα τι κάνουν. Σωστό. Γιατί κάτι άσχετη σαν εμένα μπορούν να περάσουν κάπου. Βέβαια όμω αν μείνουν σε κάποιο μάθημα πέντε συνεχομένε φορέ αποκλείονται από τα πανεπιστήμια. Τότε δεν είναι σωστό. Δίκαιο. Έχασα την μπάλα. Γιατί αυτό. Ε, αφού έτσι ψηφίσει. Α, έτσι ψηφίσει. Ποιο το ψήφισε. Ποιος ψήφισε. Ξέρουμε. Και οι βουλευτέ. Δεν συμφωνώ. Γιατί κλείνωσε κάνουν ό,τι θέλουν. Ε. Για τα μαθήματα να μην το κάνουν αυτό. Γιατί. Γιατί βρουσάμε. Κάτσε να διαβάσει ρε που. Γίνεται να κάνουν μια μην. κλήρωση και όποιο τραβάει σωστό γαρτάκι. Να, το να περνάει το μάθημα. Είναι πολύ καλό γαρτό. Εγώ σε ένα λεπτό. Σύμπω το βλέπει. Κάτι σαν τον Τζόκερ δηλαδή. Αυτό πάντω με τα μαθήματα να έχει μια λογική. Εντάξει, οκ. Αλλά το να μπαίνει με κλήρωση να μου φαίνεται χαζό. Καλά ακούγεται. Αλλά στο ίδιο μάθημα πέντε φορέ πώ γίνεται να κοπεί. Δεν ξέρω. Νιώθω ότι έχει κάτι καλωτικό και δεν μου φαίνεται και πολύ έξι με Αφού έχω δώσει τώρα, με του πανελληνίε μου φαίνεται πιο δίκαιο το σύστημα, είναι και αξιοκρατικό. Διαβάζει, γράφει. Δεν βλέπει είναι ότι όλη σου η προσπάθεια, ξέρω εγώ, 12 χρόνια στο σχολείο εξαρτάται από 3 ώρε κάθε μάθημα. Και εγώ δίκαιο το βρίσκω, γιατί ουσιαστικά παίρνουν ένα μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί από ξένε χώρε και το εφαρμόζουν και στην Ελλάδα για να εξυγχρονιστούμε. Αν μείνει σε γασία, θα κληρώνουμε τα πάντα, δηλαδή του πολιτικού, του δασκάλου, όλου. Αν πάω εγώ γίνω δάσκαλο, όλα δεν μάθει τίποτα. Δεν κάνω ρεγιά. Δεν συμφωνούν με αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πώ θα πετύχει αυτό το πράγμα. Σκέψου λίγο. Η ιατρική θα μπει σαν κοιμάρα, δεν λέει. Αλλά την άλλη διαφωνώ με τι πανελίνε. Εγώ θα πρότεινα να ενισχυθεί η κατεύθυνση στην Τρίτη Λυκείου. Καλά, είσαι άσχετο. Επόμενο. Πανελίνε καλύτερα. Γαμό τη Πανελίνε. Πάμε Τον Πετρελαίο χύθηκαν στο Σαρονικό πριν από λίγε μέρε από οδηγό ο οποίο τούκαρε δεξαμενόπλαιο σε βράχο. Ο Υπουργό Περιβάλλοντο δήλωσε: Κολυμπήστε άφοβα στι ακτέ γύρω από την περιοχή του Σαρονικού. Ακόμα και να βγαίνετε με λίγη πίσα δεν έγινε και κάτι. Μπορείτε να την ξεπλύνετε. Συγγνώμη, μπορεί να είναι Μπορείτε να την ξεπλύνετε. Ωραία, πού είστε σήμερα. Μπορείτε να. Μπορεί... Μπορείτε να. Μπορείτε να την ξεπλύνετε με άφωνο νερό και σαπούνι και θα ξεκολλήσει. Πάντα ήθελα τρίτο χέρι. Θα κολυμπούσε στην πίσα. Ναι. Κάνω και αγιαματικά. Θα έμπαινα μετά, θα έκανα μπάνι και εντάξει, ποιο είναι το πρόβλημα. Θα ξεπλυνώσω, τι θα κάνω. Όχι, θα έμπαινα με την πίσα. Του άρεσε την πίσα. Σα αγαπώ! Τι γίνεται πια. Τι μαλακίε λένε, ξέρω εγώ. Θα βγούμε τρία πόδια. Κάνει κακό το πετρέλαιο στο σώμα. Εσύ δεν θα κολυμπούσε. Όχι. Θα πήγαινε, λε να κολυμπήσει. Δεν θα κολυμπούσα έτσι κι αλλιώ. Είτε υπήρχε το πετρέλαιο, είτε όχι. Αν μου έλεγε να σου δώσω τόσα να μπει. Εγώ μένω στην κλειφάδα και θα κολυμπούσα και πριν χυθεί το πετρέλαιο. Όχι, είναι τραγικό γιατί βγάζουμε τα σκυλιά μα στον Άγιο Κοσμά και ήταν μια κυρία η οποία έκλαιγε και έλεγε τώρα και αυτό στερήθηκα. Κάθε μας και ασχολούμαστε κιόλα. Εσύ είπα, είχαν βασανιστεί, του βάζαν πίσα, πούπουλα και του είχαν βάλει πίσω. Όχι, προφανώ. Φυσικά και όχι. Να πάθω τίποτα, καμιά αρρώστια να βγάλω. Και εγώ δεν ξέρω τι. Εγώ θα πω για μπάνια. Αν δεν ξυπολίσει πίσω από μόνο σου, φίλτα γάνε. Θα βγούμε έτσι έξω μαύρο. Εσύ θα πα για μπάνια. Όχι, δεν θα πήγαινε για μπάνια. Γιατί? Γιατί φοβάσαι μη δεν ξεκολλήσει πίσω από πάνω σου. Πε το. Ελά, αυτό είναι αφού σε βλέπω. Δεν θέλω να απαντήσω. Φοβάσαι το νερό. Έχω να φόβο με το νερό γιατί με λιοντάρι στο ζώδιο. Ένα λιτάκι. Αν είναι να γίνω μαύρο, έχω και τα υπέρ. Τι καταλαβαίνετε να δείτε. Μπορεί να γίνει ο πίσαμα. Να πετά πίσω έτσι. Πίσαμα. Εντάξει, εγώ είμαι φαν γενικά τη Marvel, οπότε θα το έκανα. <laughs> Κάπω έτσι είναι, θα έπαιρνε κι εγώ. Εντάξει, βέβαια μπορεί να μπει έτσι και να βγει με ένα μάτι παρόλα αυτά. Αλλά... Θα τελειώσει αυτή κοινό. Δεν μπορεί να κολυμπήσει με το πετρέλαιο. Εσύ θα, θα, θα πήγαινε να κολυμπήσει, άφοβα. Θα πήγαινε, ναι. Με την πίσα. Όχι. Γιατί? Λέει, άμα ξεπληθεί με νερό και σαπούνι, θα βγει. Μα τι μου λε τώρα. Αν θα κολυμπούσε στη θάλασσα. Δεν θα κολυμπούσε στη θάλασσα. Γιατί? Αφού έχει πίσα μέσα. Σε αυτό πρέπει να βγει ένα νομοσχέδιο. Θα μα δίνει νερό να πλενόμαστε. Κατάλαβε. Ναι, ευτυχώ νομίζω σε αρκετέ παραλίε υπάρχουν του γέρε. Ναι, αλλά πρέπει νομίζω. να είναι σωστά, ρε παιδάκι μου, να είναι καλέ του γέρε. Δηλαδή, Κατάλαβε. αν έχει του γέρα, θα μπει στο μαυρίλα. Εννοείται. Εσύ. Ναι, ξεκάθαρα. Μην κάνετε μπάνιο στη πίσα, παιδιά. Θα γίνετε έτσι. Έχετε πάει ποτέ στην Πάρο? Ναι.
να κάνουμε μαζί. Θα αφήσω την Έλληνα να μιλήσει που είναι από την πάρα. Το πουλ. Συγγνώμη, αλλά θα πα στην αντίπαρα. Σε πειράζει. Η αντίπαρα ήδη έχει μαζέψει πάρα πολύ τουρισμό και θα βγει στο τέλο. Εγώ θα σα πω ότι θα βάλω τα κλάματα. Να έρθουν γιατί ξέρω εγώ. Αν να βγάλει λεφτά ο κόσμο. Οι επιχειρήσει δηλαδή ότι υπάρχει εκεί πέρα η ζωή και αυτά θα πάνε στην αντίπαρα. Δεν σε προβληματίζει. Πώ είναι αλήθεια. Καθόλου όμω. Τι μοιάζει με το ίδιο κάνει. Και καλά. Πολύ χρήμα στην πάρο και θα πα αντίπαρο. Πάλι μια ομαλακία. Πρώτη φορά δεν έχω τώρα αυτό που μου λε. Δεν έχει καν νόημα γιατί να τα βγάλουμε χρήματα. Λέγε τι Έλληνε θα πρέπει να δίνουν τόσα πολλά χρήματα. Εσύ αν είχε 5.000 και θα πήγαινε. Όχι. Δεν μετράει νομίζω το τόπο. Αν έχει καλού φίλου και στην Αθήνα να έρθουν με τα παιδιά πολύ καλά. Ξέρω εγώ. Εγώ λεφτά έχω. Εγώ θα βάω. Συμφωνούμε. Αν ισχύει αυτό που λε, ναι, θα συμφωνούσε. Αφού έχει λεφτά. Αν δεν έχει 5.000 και να πα στην πάρα. Εγώ νομίζω δεν συμφέρει το κράτο αυτό το πράγμα. Να μείνουν όπω είναι τα πράγματα, να γίνουν πιο σωστέ επενδύσει. Ε πού να πάμε από το μεδέα να φτάσουμε στον ουρανό να το θέλουμε. Δεν υπάρχουν και παροχέ στην πάρα να κάνει τέτοιε επενδύσει. Τη μία θα έχουμε πολλού τουρίστε. Στην άλλη όμω οι Έλληνε οι οποίοι μπορούν να θέλουν να πάνε εκεί λόγω τη οικονομική κατάσταση μπορεί να μην μπορούν. Και δεν μπορώ να δίνω 5.000 ευρώ για να πηγαίνω πάρα. Ναι. Ξεκάθαρα. Δεν έχει 5.000 ευρώ να δώσει. Έχει ένα ευρώ, μήπω. Όχι. Εσύ. Και εγώ θέλω να πηγαίνω πάρα. Και αυτή τη στιγμή έχω μόνο 4.999. Έχει 2 ευρώ να πάμε. Δηλαδή, αν σου δώσω ένα ευρώ τώρα, θα πα πάρω. Όχι. Πρέπει να το δώσει <laughs> το καλοκαίρι για να πάμε πάρω. Τώρα δεν έχει νόημα. Ψηφίζει και στη Βουλή η νομοποίηση του γκέι γάμου. Ο αρχιεπίσκοπο Ιερόνιμο άρχισε να ορίεται ότι όποιο ιερέα τολμήσει να παντρέψει κάποιο μοφιλόφιλο ζευγάρι θα φοριστεί από την εκκλησία και θα καεί στην κόλα. Συμφωνεί με τον αρχιεπίσκοπο. Ναι, αν πρέπει να είμαι πρώτο. Όχι, δεν συμφωνώ. Τι? Και εγώ δεν συμφωνώ. Γιατί? Πε γιατί όμω, να δω τι μ' αγκασίσει. Εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Γιατί δεν συμφωνεί, πε τα αλήθεια. Γιατί εγώ κάποια στιγμή μπορώ να θέλω να παντρευτώ το αγόρι μου, ρε φίλε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όχι. Εντάξει, του μάτσε, καταρχά είναι πολύ σπαστικοί άνθρωποι. Είναι πολύ γιόλο. Γιόλο, γιόλο. Είναι καλοί άνθρωποι. Αυτά είναι υπερβολικά. Δεν ζούμε στο μεσαίωνα. Σκοτώνουμε τον ιερόνιμο. Τον αρχιεπίσκοπο. Και μια βόμβα μετά στο Βατικανό και γίναμε. Εντάξει, τώρα κατάρε και τέτοια ούτε σε αυτό είμαι σύμφωνη. Έχουν και αυτοί κάποια δικαιώματα. Αλλά όχι και μέχρι θρησκευτικό γάμο. Νομίζω ξεφύγανε. Αλλά και όλο αυτό να μην δείχνει κατάρε. Φροπή. Είναι του Θεού τέτοια πράγματα. Όχι. Είσαι υπέρ τη Εκκλησία. Ναι. Καταρχά ο ίδιο ο Χριστό είχε πει αγαπάτε αλλήλου. Οπότε. Και αν είναι γαμάτε αλλήλου όμω. Εντάξει. Αγαπάτε. Δεν χρειάζεται να μισούμε επειδή παντρεύεται κάποιον που αγαπάει. Τι σε νοιάζει είναι δύο γόρια ή δύο κορίτσια ή δύο ό,τι να είναι που αγαπιούνται αφού αγαπιούνται και δεν υπάρχει. Μίσος. Δεν καταλαβαίνω το πρόβλημα. Να κάψουμε αυτό που το είπε. Τον αρχιεπίσκοπο. Διαφωνούμε μαζί. Διαφωνεί ή τον γκέσκο, αλλά δεν Και τον γκέο, ήταν υπερβολικό. Πώ γίνεται ένα άνθρωπο που το επάγγελμά του έχει πάνω από 50% ομοφυλόφιλου εργάτε να κάνει τέτοιε δηλώσει. Ό,τι γουστάρατε. Ο ερώνυμο να μπει κι αυτό μέσα. Πού μέσα. Στο κρεβάτι. Πολλά τέτοια λένε ρε. Έχει πει όποιο φάει μεγάλη Παρασκευή και ρέζα του κουμπί το χέρι από τη ρίζα. Κάτι τέτοια λέει ένα άλλο. Γενικά αυτοί είναι λίγο πειραγμένοι. Λίγο, όχι πολύ. Να πάνε ο ιερόνυμο. Και πολύ λέω ότι είναι μόνο για πολιτικού. Εντάξει, τι να πω. Είσαι διαβασμένο. Το Υπουργείο Εργασία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη, προσφέρει 100 κιλά λάδι και 200 κιλά γαλακτομικών προϊόντων σε 300 startup επιχειρήσει. Ο Υπουργό δήλωσε μπορεί να μην βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση να χρηματοδοτήσουμε την ενεργή καινοτομία. Αλλά τουλάχιστον καλούμε του να δεχτούν αυτή την προσφορά ω δείγμα καλή θέληση. Εσύ θεωρεί ότι είναι μια καλή ενέργεια. Ό,τι του κατέβει κάνουν. Ανούσιο ή όχι το κάνουν. Άρα θεωρεί ότι δεν θα φέρει αποτέλεσμα αυτό. Όχι. Του περισσεύει λάδι, φαίνεται και το δίνουν έτσι. Βάλει λάδι και λαβρά. Λάδι και τι άλλο. Γαλακτομικά προϊόντα. Τυριά, γιαούρτια. Αφού τα δίνουν έτσι, από φάτε εκεί πέρα. Τι startup και μαραγεί. Αυτό μου φαίνεται πιο έξυπνο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα μου. Εντάξει, δηλαδή είναι σαν να δίνει ένα motivation στου νέου να ξεκινήσουν τη δική του επιχείρηση. Δεν θα υπάρξουν πολλέ αποτυχημένε επιχειρήσει στο μέλλον. Αλλά και τι όχι, δεν ξέρω. Καλό μου ακούγεται. Φαίνεται λίγο περίεργη η αλήθεια είναι να δίνει λάδι και άλλα του κομικά προϊόντα. Αλλά από τη στιγμή που δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο το Υπουργείο, α το δεχτούν, ξέρω εγώ. Πολύ καλή θέληση. Καλά, τυριά θα του δώσει. Και αρχή κάτι είναι Δώσει λάδι και πέρα να έχουν να τρώνε τα μεσημέρι. Θα έκανε startup για να πάρει λάδι και τυρί. Όχι. Εσύ. Κάνει λίγο focus εδώ σε μένα. Κοριτσιά, έχω χιλιάδε ρίζε στο χωριό. Ελάτε. Έχω και πρόβατα. Δεν ξέρω πόσα είναι, αλλά έχω. Τι μπορούν να κάνουν με 300 κιλά λάδι τώρα τα πιτσίρια και θέλουν να κάνουν startup ιδέε. Όμω μπορούν να κάνουν να πάνε να πουλήσουν το λάδι. Κοίτα τα γαλακτοκομικά να τα προτιμάω. Το λάδι εντάξει. Πάω Γερμανία μου, ρε καλύτερα. Σε τι επιχειρήσει. Άμα ξεκινήσω εγώ με ρούχα μου δώσει λάδι.
λίγο. Για μαλακία βρισκόταν. Αυτό με την πίσα και αυτέ τι μαλακίε δεν γινόταν εκεί που είπε. Εκεί γινόταν. Εκεί γινόταν εκεί. Εκεί έγινε. Έχει κάνει subscribe στο κανάλι. Έχω κάνει. Έλα ρε. Κάνει like στα βίντεο. Η Εύα κάνει like στα βίντεο. Κάντε και εσύ ένα like αν σα βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ που δεν είναι γεια σα. Yolo.